Witajcie w moim blogu. Nie wiem, czy wy to słyszycie, pani słychać ptaszków. Na kanale Marza i Marek. Marek z nami. Jesteśmy całą rodzinką, idziemy, spacerujemy. Dzisiaj jest piękna pogoda. To znaczy tak, powiem tak, że najpierw padało i zapowiadała się niedziela w domu. Bo mniej więcej gdzieś do 15, nie? Jak lunęło, tak? I padało, i padało, i w końcu się rozpogodziło. No i mówimy popołudniowy spacer. Jak najbardziej, nie? No i idziemy, jesteśmy w parku, w takim miejskim parku. Spacerujemy, oddychamy. Pięknie ptaki śpiewają, słońce świeci, zrobiło się tak ciepło, że nawet nie przypuszczałam, że tak będzie ciepło. No i witamy się. I właśnie ten parasol jest, bo to widzieliście chyba na Insta Stories, też tam były parasole. Zobaczymy jak ta ankieta wypadła, czy mamy więcej Insta Stories nagrywać, czy nie. Tak, napiszcie nam też, czy mamy być bardziej aktywni w tych Insta Stories na Instagramie. No i idziemy. Witajcie w kolejnym dniu. Właśnie wybieram się. Zobaczcie, widzicie, to jest koszyk na truskawki. Wybieram się na nasze targowisko tutaj. Po truskawki, po owoce w ogóle. Może kupię dziarzynkę też. Może kupię ogórki. Zobaczę, co będzie w ogóle. I w jakim stanie, bo to też zależy. No i właśnie tak idę i tutaj jest liceum za mną. Maturzyści się pocą teraz. Także wszystkim maturzystom tegorocznym życzę połamania pióra, jak to się mówi, pada. No i udanej sesji w ogóle, żeby Wam się wszystko udało, żeby wszystkie egzaminy poszły zgodnie z Waszą myślą. No i był, zakończyły się pozytywnie, pomimo tego, że matura w tym roku jest taka inna niż zwykle. Ale są osoby, które mówią, że w sumie nawet lepiej na tym wyszły, bo nie ma ustnej matury. Teraz tak patrzę, bo przechodzę przez pasy, ale dobra, nic nie jedzie. Nie ma ustnej matury, więc trochę no jakby na pokrzepienie, że, że takie wszystkie były komplikacje, to, to że tej matury ustnej nie ma, to, to jest fajnie. Także idę. Słyszycie, że pada. Mam straszny parasol mokry już, ale spoko. Damy radę. Idę teraz po owocki. To jeszcze raz trzymamy kciuki za maturzystów tegorocznych. I oto moje zakupy z pobliskiego targu, truskawki, jak mówiłam, koszyczek. Podobno mają być bardzo słodkie, pyszne, dobre, więc zaraz będziemy płukać, skosztujemy. Kupiłam też takie dwie paczuszki malin. Zobaczymy, czy będą dobre, słodkie. Jarzynka to zrobię sobie rosół, bo ona rosół, najpierw rosół, potem wiadomo, z rosół z wczoraj powstanie zupa. Maślanka mrągowska, którą lubimy i kefir. Kupiłam te rzeczy, ten nabiał do ewentualnego koktajlu i banany. Banany lekko zielone, no tak, dwa dni, jeden dzień to ja zjem dwa, a resztę będą czekać później na pozostałe. Te banany są bardzo zielone. Banany są zielone, ja takie lubię, wiem, że wy nie lubicie, dlatego kupuję więcej, żeby wam zostało takich bardziej żółtych. No i tak jak mówiłam, przyszłam w ogóle taka no trochę po prostu zdenerwowana Czemu? przyszłam, bo tak, obwieszona siatami. Aha. W ręku trzymałam też, tu mi wisiał na nadgarstku parasol i miałam maseczkę, bo weszłam na targowisko, maseczka, już potem jej nie zdejmowałam. Po prostu ja nic nie widziałam, w okularach szłam, Aha. po prostu tak na biało, no, tu mi szłaś? parowało i w pewnym momencie już myślałam, nie, rzucam to wszystko i po prostu zdejmuję okulary. Ale jakoś doszłam na szczęście. Na ofty, co położyć, A wiesz, szłam światy. obok y, no, liceum. Matury. Mm, także życzyłam, y, życzyłam naszym imieniu wszystkim maturzystom. Y, to jak chcesz, to możesz pożyczyć. No ja już życzyłem jednym maturzystom wczoraj powodzenia. Tak? Ale innym też życzę powodzenia. Tak, w tych czasach. Tylko, że oni to już widzą po maturach. Ale czekaj, poniedziałek, nie. wtorek, jutro jest matura. A chyba też jest, nie? Z angielskiego czy z innym, czy tam. Trzy dni, czy no dwa? chyba są trzy, teraz nie wiem, na pewno nie ma ustnych, to wiemy, no i no, ten vlog idzie jutro, więc wtorek, także piszecie matury, A, piszcie je sobie, także trzymamy kciuki jeszcze raz, a my zabieramy się za swoje e, działania, obowiązki, ja jeszcze muszę z Michasią dzisiaj przysiąść, przepraszam, tak latam, e, przysiąść i musimy zebrać się z podręcznikami. A to Wam potem powiem całą historię. A kiedy są egzaminy w ósmej klasy? Ósmej klasy to chyba 15. Teraz będzie Boże Ciało, no to jakoś tak. Czyli po? W przyszłym tygodniu, dobra. Mhm. No to idę to chować i kosztujemy truskawki. Ciekawe. A wiecie co znaczy kosztować? 
Może nie wiedzą. Kosztować. To znaczy spróbować. U nas na Śląsku się tak mówi, się tak godo kosztować, Spośliwe. czyli spróbować, czy są słodkie, czy nie. Dobra, to na razie, pa. No i właśnie, co zrobić teraz na obiad? Ostatnio w TikToku zastanawiamy się, bo Marek właśnie tutaj yy, działa z TikTokiem. Zaraz Wam pokażę, co przygotowałam, co powyciągałam z lodówy yy, i co się z tego urodzi. Obiad będzie na pewno jakiś, ale jaki? Już Wam pokazuję, może Wy będziecie mieć jakieś fajne koncepcje? To proszę. Gotuje się woda na makaron czaniecki. Tu mam jeszcze te miasta, o których kiedyś Wam mówiłam, pokazywałam. Pyszny, bardzo dobry. Jak ktoś lubi, polecam. No i co wyciągam? Cukinie, też już mi leży kilka dni w lodówce, trzeba coś z niej zrobić. Odmrożone mięsko, szparagi, które chyba też już należy, że tak powiem, spreparować i zjeść. Czosnek, nie wiem dlaczego tyle czosnku. Ten jest świeży, ale pachnie, mówię Wam, zapach niezły. Jarzynka to chyba zrobię rosół, właśnie tak jak mówiłam wcześniej, pietrucha. No i co? Chyba zrobię placuszki z cukini. Do tego jajko, mąka, szybciutki obiad będzie ze śmietaną. Lubimy taki kleks śmietanowy na nie. Tu już się gotuje woda na makaron i chyba znowu szparagi pójdą do ugotowania na parze. Do tego makaron, zrobię taki sos, czosnek, posmażona cebulka i śmietanka osiemnastka czy trzydziestka. Coś tam mam takiego, dobra. Tak jak ja mówię, w kuchni to jest czas na eksperymenty, na otwieranie swoich szuflad z wyobraźnią, no i działanie, bo można naprawdę czasami stworzyć fajne smaki. Już mi się tutaj wszystko gotuje, kipi, więc zabieram się za pracę. Jak coś wyjdzie fajnego, to Wam pokażę na koniec. I oto truskawki, które kupiła Marzena dzisiaj. No wyglądają, powiem Wam, nawet fajnie. Jakby to moja mama powiedziała, że są polskie, krajowe, więc są super, bo są małe i słodkie. Ale one mają jeden problem. Mianowicie, jak się je, to jest takie wrażenie, by one były czymś nafaszerowane, jakąś chemią. Ty to Marzena czujesz? Czy nie? Nie. Ja to czuję, słuchajcie, ja to naczuję w koktajlu, bo Marzena zrobiła koktajl w końcu. I tu też czuję jakąś taką chemię, to się nie da opisać. Ja pamiętam kiedyś kupiłem truskawki, to jak jeszcze pracowałem w szkole, pan pamiętasz czy nie? To one słuchajcie były przechowywane gdzieś w jakimś tym, w jakimś garażu i one przeszły tymi spalinami, tą benzyną. Pamiętasz wtedy te truskawki, co kupiłem? No wiem, pamiętam, pamiętam. Była taka mm. sytuacja. A teraz Ale słuchajcie... wiesz co, w tych truskawkach to chyba bardziej mi jednak tak y, zastanawia, że było bardzo... Sporo było takich dużych, takich... Sporo jest też takich małych, nie? To akurat już jest reszta, która została, bo zrobiłam rzeczywiście, zobaczcie, koktajl, ale no tak to jest. Znaczy te wyglądają faktycznie jak jakieś pole, ale one są jakieś takie nafaszerowane, nie, nie wiem czym, jakimś... No, nie, nie są dobre w smaku. Ani kwaśne, ani... Su znaczy są słodkie, ale tego nie, nie, nie idzie opisać. Wiem, że ktoś tam powie, że Marek narzekał, ale... Nie marudzisz. Ale, ale nie, 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 nie są dobre. Ja nie mam takiego posmaku, że czymś nafaszerowane, tylko właśnie to, że yy, jest taka różnica w wielkości i niektóre są takie ciapy. No ale tak się je chyba zje, albo wypije, o. W takiej postaci lub takiej. No to teraz zagadka dla Marka. Czy masz takie... Yy, 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 tak, wczoraj pójdziesz koktajl i dzisiaj. Czy jesteś w stanie wyczuć na bazie czego był koktajl? No trzeba było jag jagody i truskawki. Aha, baza. Bazą jest y, owoc, owszem, ale teraz to białe, które się dodaje. Maślanka. Czyli, y, masz trzy do wyboru. Maślanka, jogurt naturalny, kefir. Z no, czym byłeś był... wczoraj? Kefir, jo jogurt na Nie, maślanka. Słuchajcie, trzeba była maślanka. A dzisiaj? Właśnie, co było dzisiaj? No, no czyli właśnie zagadka. Jest słuchajcie coś innego, bo wczoraj to się zważyło tak, nie? A dziś jeszcze nie. A dziś jeszcze nie. Właśnie. I jak robiłaś poprzednio koktajl, to też się zważyło, mm -hmm. Bo też było z tym samym dodatkiem. Znaczy... Im dłużej to stoi, tym się gęstsze robi. Jogurt to jest. I tak się jakby zważy, nie? No to jogurt był to? Nie. Jak się zważyło, to była maślanka. A to co było? A to był kefir dzisiaj. Ale wiecie, że kiedyś też się robiło na maślance no, także, i było normalne. Ale macie w ogóle takie, wiecie, dylematy. Nie dylematy, no ale z czym w ogóle lubicie i może faktycznie to był błąd, żeby robić koktajl z maślanką? Ale tak się zawsze robiło i tak się nigdy nie, nie ważyło. Może maślanka była znowu jakaś nafaszerowana? Słuchajcie, ja pamiętam jako dziecko, najlepsze były koktajle na czym? Na kwaśnym mleku. 
Ale teraz kwaśne mleko to jest troszeczkę więcej. Teraz nie ma w ogóle kwaśnego mleka. Yy, abstrakcja, bo ono jest bardziej chyba takie pasteryzowane czy coś tam. Nie? Mm. Także spoko. Takiego świeżego chyba, że ze wsi takie świeże mleko kwaśne. Dobra, Ale ci to mają problemy, nie? <śmiech> tak. Coś mi przepraszam, wskoczyło. I wyskoczyło. Ja wiem, co ci wskoczyło. <śmiech> tak? Te pepeska z tego, z truskawki. Słuchajcie, dziękujemy Wam za oglądanie vloga. Będziemy się żegnać z Wami. Oczywiście nadal kciuki za no, maturzystów tak. trzymamy, bo to o. w tym vlogu już się pojawiło. Także... Powodzenia. Powodzenia Wam życzymy. Wesele było w tym roku. Aha, ja mówię, jakie wesele, co Ty? Tak, Wyspiański, może kogoś Ale w ogóle zaskoczył, może komuś łezka? Ostatnio wesela to są takie na temacie, nie? Wesela. No, nawet nasza znajoma idzie teraz w sobotę na wesele, także Mateusz, nie? jestem bardzo dziesięć. ciekawa. Mój brat, nie wiem, czy oni idą w końcu, czy nie. Także, A coś kiedyś mówili, że w lipcu, nie? Także ciekawe. No i, i w ogóle żyjemy z dnia na dzień i różnymi problemami i tak dalej. Nieważne. Ka w każdym razie dziękujemy Wam za oglądanie vloga. Zostawcie łapkę w górę. No i widzimy się w następnym odcinku. Już będzie czwartek. Boże no. ciało. Koń weekend przedłużony. Słuchajcie, idzie znowu przedłużony weekend, a ja się a gubię. A wiesz, pojechałbyś gdzieś do jakiegoś, nie wiem... Parku rozrywki? No. No i pojechał. Ale baseny otworzyli, słuchaj. Dzi od dzisiaj w końcu? No. Czy od 15, aż nie wiem. Ja nie. się, słuchajcie, gubię w tych otwarciach. Nie, mi się wydaje, że już otworzyli Ale już wiem, baseny. że działałem parki rozrywki, to na pewno działałem. Parki rozrywki, myślę, że baseny od 8, Kina nie? chyba już działałem, teatry. Tak, tak. Ale wiecie Ale co? z obostrzeniami tam. Teren. Ale ja mam takie dziwne wrażenie, przynajmniej po restauracjach, jak się idzie, nie? Są pustki. To nie jest to, co było. Myślę, że jak wakacje się rozpoczną, to na pewno to trochę tak jeszcze się wypełni. Myślę. Chociaż jak my obserwujemy na web kamerze, na przykład Zakopane, Sopot, to są takie to ludzi nie ma. wyludnione miejsca, a zawsze był full. Chociaż mówić na wakacje... Nie, ja uważam, że już powin, powinien być jak, jakiś ruch z tego względu, że w tej chwili dzieci praktycznie nie chodzą do szkoły, mogą mhm. się uczyć zdalnie. Czyli, czy się uczy na przykład w Chorzowie, czy w Zakopanem, to zero różnicy, nie? Tym no bardziej właśnie. jak się na kwaterze, to co dobra. I widać jednak, i nawet jak mówią w radio, to dużo osób jakby zrezygnowało, przełożyło terminy o cały rok. No to Wam powiem pytanie zasadnicze, co z tymi ludźmi? Co z Ale tymi ludzi, ludźmi? ludzi na ulicach nawet nie ma. No gdzie są ludzie? Słuchajcie, wczoraj jak byliśmy w Katowicach, nagrywałeś coś tam na parkingu też? Nie. Bo byliśmy znowu w Katowicach, wiecie, standardowe miejsce. W każdym razie nie było aut, a zawsze w niedzielę było dużo, nie? Tym bardziej, że działała zawsze jeszcze ta. No bo nie działa Narodowa Orkiestra Symfoniczna i tak Polskiego Radia. No ale i tak tam, tam było zawsze dużo ludzi. No także to, to wyludniło się. A może ludzie siedzą na działkach, działeczka, grillują, tak wiecie. Ale prywatnie chyba, bo tak, tak miejsca jak gronie, takich nie ma. Także... Dobra, to teraz już kończymy na serio. <śmiech> Pozdrawiamy serdecznie. Na razie, pa. Wpadajcie na Instagrama. A właśnie, na Instagramie... Słuchajcie, <śmiech> my nie skończymy dzisiaj tego odcinka. Nie, ja, ja skończę. Na Instagramie ostatnio wrzuciłam takie wyrażenie, co oznacza. Yy, że o Markowi zadam to pytanie, bo on chyba nie widział tego Insta Stories. Yy, wyrażenie, yy, że no, ktoś yy, jest yy, niezły z niego ananas. Ancymon. Ale nie, no powiedz to po polsku. Co to znaczy? No taki gagatek. Nie, yeah, no ale jeszcze normalnie. Nie, łobuz. Łobuz niegrzeczny. Dobra, zaliczyłabym ci to, bo. No ale bez przesady, Ło, łobuz, ancymon i gagatek. No to na to samo Tak, wychodzi. synonimów użył. A co to są synonimy? Dobra, pa, pa. ja już kończę, bo już że nas zaczyna tu odlatywać. To po tej truskawkach chyba. Na Nie, razie, po ananasie. Pa. Ananas stoi na oknie. Pa.